patang na ulan, no? Bagi sa inyo nakikita. Pero bigyan ko na lang kasi sa inyo, talagang hindi ko kayang walang praise. Medyo ako sabi talaga. Eh paman, tayo po'y tumuloy na sa ating pag-aaral ng umaga at tayo po sa Manro Kumbuksan ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 13. Babasahin natin ang verse 1 hanggang 3. 1 Corinthians 13 verses 1 to 3. Pagpapatuloy po natin ang ating series ito po ay ang marunong na akong bibig. Marunong na akong bibig. Kung ako'y pagsalita ng mga wika ng mga tao ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaw nga. At kung mayroon akong uh, kaloob na propeseya at nanawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at mga lahat ng mga kaalaman at kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ipigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinapang. Ito ang salita ng Panginoon, tayo po yung manalangin. Ama namin, nagpapasalamat kami sa magang ito, sapagkat sa kabila ng lahat ng kasamaan ng panahon, ay eh, mayroon pong uh, biyaya kayo sa bawat isa upang makarating upang kami magkatipon at sambahin kayo sa isang banal na pagsamba na yung pong ipinag-uuto sa amin at hindi sa amin pagsunod. Ginagawa namin ito kundi sa amin pong pagtanaw ng utang na loob sa iyo pong pabuti at biyaya na ipinakita sa amin. Nawa po sa lahumagang ito, samahan niyo kami at bigyan niyo kami ng kaunawa at karunungan na nagmumula sa tulong ng Banal Espiritu upang huwag kaming manangan sa aming pong masariling kaalaman. Ang lahat ng ito ay isang magdalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Naalam natin na itong ating pag-aaral ay tungkol sa pag-ibig at napakalaga talaga ng pag-ibig. Mas na ninyo, muli, bigyan ko na laman ng diin ang verses 1 to 3. Kung gaano kahalaga ang pag-ibig na mahalaga pa sa lahat ng bagay, lahat ng aspeto ng ating buhay. Tignan nyo ang sabi sa verse 1. Kung ako'y pagsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, tanda natin, ang wika ng tao sa buong daigdig, ay napapaloob po sa 7,000 na lahi at napakarami niya. <coughs> at maging anghel, alam natin ang anghel, sila yung nagsasalita naman kung ano yung ginagamit nilang tao, yun ay nagsasalita sa atin. Pero ang tinutukoy ni Pablo dyan, kung tayo man ay magkaroon ng pananalita ng tulad ng anghel, subalit wala kong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o patingaw na umalingaw ngaw. If I don't have love, I am nothing. Maingay lang ang aking salita. Puro satsat, puro salita lamang, ngunit hindi makita ang pag-ibig. Ganon ka, ganon ka, ganon ka halaga ang pag-ibig. Sa unang pag-aaral natin, then verse 2, at kung mayroon akong kaloob ng propeseya o mahusay magtarumpati, mahusay mangaral ng salita ng Diyos, at naunawaan ko ang lahat ng hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, kung mayroon akong wisdom and understanding na higit sa lahat ng tao. Ang sabi niyan, at kung mayroon akong buong pananampalataya na nakapagpapalipat ng bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako'y walang kabuluhan. So wala pong kabuluhan ang isang tao gaano man kagaling sa mundong ito. Sino ang pinakamagaling na tao sa mundong ito? Hindi gagaling dito sa binanggit ni Pablo, pero ang sabi ni Pablo, lahat ng yan ay walang kabuluhan. Sa una naman, wala siyang sinabi. Puro salita lamang, walang laman. 
Then thirdly, ang sabi sa verse 3, at kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, ipamigay ko ang lahat ng kayamanan ko, at hindi lang yun, at kung ipigay ko ang aking katawan upang sunugin, ay eh, grabe yun. Kasabihin talaga ng mga tao, ay eh, grabe yung pag-ibig niya. Pero ang sabi niya, walang pag-ibig yan. Subalit so, kung walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Wala rin kwenta ang lahat ng bagay na yan. Kaya nakita natin kung gaano kalaga ang pag-ibig sa buhay ng bawat Kristiyano. Alam natin ang salitang love sa English, ito yung kadalasan na misused na gamit. Sa Griego, mayroon itong tatlo o apat na kahulugan. Love, unang-una, sa Griego ay eros. Ang ibig sabihin, ito po yung pag-ibig o simpatiya or hangarin, affection sa opposite sex. Hindi yan ang tinutukoy ng pag-ibig dito. Sapagat lahat halos ng tao may ibig sa kapwa, pati ng lalaki at lalaki, o may ibig na. Pero hindi yan ang sinasabing pag-ibig dito. At ikalawang meaning ng Grego, sa Grego ng love, is phileo. Phylos. Ang ibig sabihin, ito yung pag-ibig sa isang kaibigan. Naghanda niyang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa kaibigan. Pero hindi yan ang pag-ibig na tinutukoy dito. At ikatlong kahulugan ng Grego ng pag-ibig is storge. Ang ibig sabihin, ito yung pag-ibig sa relatives. Pag-ibig sa magulang, pag-ibig sa kapatid, pag-ibig ng anak sa magulang. Marami po ang nagpapakamatay dyan, pero hindi yan ang tinutukoy ng pag-ibig dito. Ang pag-ibig na tinutukoy dito sa 1 Corinthians 13 is agape. Agape love. Ang ibig sabihin ng agape love is God's kind of love. Pag-ibig ng Diyos na tanging kristyano lang ang meron nito. Kaya nga hanggat hindi ka kristyano sa buhay na ito, wala ka dito. Iibigin mo lahat ng bagay pero you cannot love God and love your neighbor tulad ng pag-ibig ng Diyos. Ang magiging pag-ibig natin is Eros, Phylos, and Storge, but not Agape. Kaya napakalaga pong ating alamin paano nakikita ang pagkakaiba ng pag-ibig nito sa isang Kristiyano. Sa pagkataglay natin ito, yung apat na kaulogan ng pag-ibig. Eros, Phylos, Storge, and Agape. Paano natin nalaman nyo? At ito po ang ating pag-aaral. Ito yung pangatlong verse. Yung pong pangalawa, sa po talagang pinagliban, kundi dumiretso na ako sa pangatlong verse. If I do not have love, ang sabi sa verse 1, I say nothing. Then second verse, if I don't have love, I am nothing. At ito naman pangatlo, if I do not have love, I profit nothing. Wala pong mapapakinapang. So yun po yung ating topic ngayon. Tema natin, kung walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. So, pero tanda natin na lahat ng tao ay maaaring umibig. At lahat ng tao ay maaaring umibig na may magagawa para sa kapwa-tao. Ano ang magagawa ng mga tao sa kanilang pag-ibig? Well, tignan natin ang tatlong bahagi rito. Una, Kahit wala kang pag-ibig na tinutukoy ng Diyos dito, magagawa mong ipamigay ang iyong ari-arian. Maari mong maibigay ang iyong kayamanan. Ang sabi sa ating text, at kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian. At kung nagpapahiwatig lamang, imply dito na pwedeng gawin ng isang tao na walang pag-ibig, ang believers, hindi kristyano o Christian, ay eh maaari siyang makapamigay ng kanyang ari-arian but without love. Halimbawa, giving to the poor. Ang pagbibigay natin sa mga mahihirap is an act 
of praise by men. Nagbibigay tayo sa ating uh, mga pul- sa mga pulubi eh dahil ito yung gawa natin para tayo ay purihin. Para tayo ay hanga- hangaan. So ito pong salitang give hindi lang ito salitang give kundi ito ay intentional na salita. Ibig sabihin niloob mong magbigay. Tulad ng itinuturo ni Pablo sa bandang huli na dapat bawat kristyano ay may kusang loob na nagbibigay sa iglesia. Tulad ng ating ginagawa dito. Tayo po ay mayroong offering sa morning. Pero hindi tayo nakatutok dyan sa pera, sa offering. Kaya once lang tayo kumukuha ng offering o collection dahil yan po ay bahagi ng ating pagsamba. Pero kung bahagi ng pagsamba, dapat isa lang, minsan lang sa, sa, sa Sunday, hindi bawat gawain, bawat gawain. Isa nakafocus ang gawain, kundi sa giving. Pero sa Bible, kay Paul, once lang. At ito po ay intentional natin ginagawa, not because people need money, but of course, kailangan talaga, pero yun ay ginagawa natin bilang pagsamba natin sa Diyos. Ando po yung love. Mabiyan, papaliwanag po yung love niyo. Ito yung sabi sa 1 Corinthians 16 verse 1. Ngayon tungkol sa ambagan, collection, para sa mga banal, ay gawin din ninyo gaya ng aking itinagubilin sa mga iglesia sa Galatia. So ito po yung giving dito ay para po sa mga banal, para sa mga saints. Ambagan po sa iglesia. Yan po ay sa araw lamang ng pagsamba, tulad ng itinuturo ni Pablo sa iba't ibang iglesia, tulad ng Galatia. Na kung tuwing uh, worship, eh, meron tayong giving, siguro mas maganda kung makuha tayo ng worship sa araw ng linggo, apat na. No? Las ocho, las diez, las dos, las seis. Maraming pera yun. Ginagawa na ito ng marami. Pero kung ating tignan ng Bible, sa tamang interpretation, kung tamang interpretation, di tamang yung application. Hindi po tayo after sa ano bang makukuha. Kundi after tayo doon sa makikinapang spiritually. So, giving to the poor, mga kapatid, tungkulin din natin yon. Pero what for? Nagalasan para i-praise ng tao. Totoo yan, na ang pagkakalob natin ay nakakatulong sa nangangailangan. Like kung sa mga church, meron itang deacon, siya mamamahalan lahat ng ating uh, financial Siya ngayon ang may, may dala niyan. Para doon sa mga mahihirap o sa mga needy, mga needy natin ng mga kapatid, siya ang redistribute niyan. Ano man ang mga activities natin, siya lahat ang gumaganat niyan. Sa akin, hindi ko alam po ano yung listahan niyan. Dahil yan ang pinagkatiwalaan natin. So hindi tayo nakafocus doon. Hindi tayo nakatingin doon. Kapag tayo po ay nagbigay na kung saan loob natin ibinigay because we worship God, so that's it. Hindi natin hanapin. O, oh, tingnan naman eh, malaki na yung nahulog ko dyan, ha? May tubo na yan. Hindi gano'n. Yan ay sa Diyos. Once binigay mo sa church, binigay mo sa Panginoon. Sapagkat, ang giving po ay nakakatulong. Marami pong natutulungan ng iglesia sa hindi nyo lang nalalaman yung iba. Katulad rin po sa mission, Saan kukuha yung kami, mag-asawa, pag nag-vision? Saan kami kukuha? Wala kayo bang ibang source, kundi ang church. Ang blessing ng Panginoon. At matalino ang ating deacon, sapagkat hindi mo nalitipahit na lahat na yan. Malit lang ang ating income. Kituro ng araw, nung tayo ay nasa mga 3 to 500 uh, attenders, eh, every Sunday, very easy ang 20. Diba? Before. Pero nakakatulong ito. Turo ito ni Jesus sa kanyang mga 
sa kanyang mga alagad sa buong ministeryo ng Panginoon, hindi kinakaligtaan ang giving. Sa pagkat yun ang ginagawa ng Panginoon na mga kababayan at that time, tumutulong talaga financially para sa Panginoon para sila'y mga ayaw sa iba para bigyan ng tulong ang mga lili. At ito'y katangiang hinangaan ng lahat. Kung ikaw ay giver. Love na po sa Kristiyano. But without love, you profit nothing. Minsan, itong giving po helps the reputation of the giver. Kaminsan, marami pong nagbibigay dahil tinutulungan ang kanilang pangalan na may taas sa mata ng tao. Kapag napuri, kalahan mo yan, yan ang nagtayo ko ng building dito eh. Puring-puri talaga, buong Pilipinas, puring-puri yan. Hindi yan ang tinatawag sa pag-ibig ng Diyos. Dahil tao ang nabibigyan ng kapurihan. Yung kanyang pagtulong ay tulong sa kanyang sariling pangalan. Pero kung walang pag-ibig, walang pakinabang lahat na yan. Walang pakinabang. Kailangan, po, kailangan din natin, may mga kapag tayo medyo may pinagpapala sila, mataas ang antas ng kanilang financial blessings, kailangan natin talaga yung kanilang tulong, kusang loob. Pero para sa akin, kung meron tayong activities sa church na ito, lahat tayo, dugtungan pawis tayo. Lahat tayo, dapat meron tayong bahagi sa isa't isa na kailangan nagkakatulungan. Maliit man o malaki, kailangan yun ang atin. Ayaw natin itas ang isang tao lang. Sapagat kung isang tao lang, baka tumagal sa kanya na church. Sino may ari? This church is owned by so-and-so. Walang ibang mayahan nito kundi si Kristo, ang ating Panginoon. So, nakita nyo, Maari mong mainigay ang iyong ari-arihan ng walang pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos. Kundi ang nangyari, pag-ibig sa sarili. Hindi natin kayo iwasan yun. Hangaan ka talaga ng maraming tao. At sasabihin ng mga tao, wow, grabe itong tao nito, talagang godly siya. No, ayaw ko lang siraan yung aking kamag-anak no, sa stage. Nagpadala sa akin ng notice na gawa ka nga ng ano dyan, resibo na nag-donate ako sa iyo ng thousand and thousand sa ganda. Sabi ko, pagkagawin ko yun, wala ka naman inaabot. So, hindi ko ginawa. Hanggang ngayon, wala nang kulit sa kanya, kulit yata sa akin. Bakit? Kung may iwas na doon sa tax America eh. Kasi pagka nag-donate ka sa isang religious group, eh, tax-exempt ka, di ba? Pero hindi mo ginawa yun. Ayaw kong magtaas ng tao. Sa ayaw kong tayo ang iglesia na sa kasinuloy na. Walang pag-ibig yun eh. Magagawa mong ipamigay ang iyong aririan ng walang pag-ibig. Ikalawa, Magagawa mong ihandog ang iyong buhay ng walang pag-ibig. Higit pa ito. Ariya-ariya niya. Buhay pa niya. Ang sabi dyan, at kung ipimigay ko ang lahat ng aking ariya, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, sino kang taong may tamang bait na susunugin ang kanyang sarili? Dahil sa palagay niya, sa kanyang pakiramdam, Ito, ganito niya may, pa, may papakita kanyang pag-ibig sa kanyang kapwa. Nakikita ba natin ito sa ating bansa? Yes. Nakikita ito eh. Yung po bang bagay na handa mong ihandog ang sarili mo, handa mong ilagay ang sarili mo sa panganib, alam-alam sa ibang layunin o kapakanan. Tulad sa limbawa, sa digmaan, pag-iisundalo. 
bilang isang Pilipino, eh kailangan talaga mag isundalo ka kung ikaw ay isang pinata. No? Yan ang paghahandog ng buhay sa mga kaaway. Inilalagay mo yung sarili sa panganin. Pero ibig sabihin niya, wala, wala dyan ang pag-ibig ng Diyos. Baga matakungkuran niya ng bawat Pilipino. Halimbawa, kabayan niya sa bumbero na may sinagip siya ng isang bata at mahuhulot sa bintana. Masusunog. Isang kabayanihan niyan, pero hindi nangangalagyan, eh, dahil sa ipinigay mo ang sariling buhay mo doon, eh, mayroon kang pag-ibig. Kabayanihan niyan. At marami kayong bayani. Ng national heroes natin, talagang bayani sila, pero hindi nangangalagyan, taglay nila ang pag-ibig na sinasabi ng Diyos. Pag-aalay ng buhay bilang martir sa relihiyon. Di ba? Saint Peregrine. Ay mula si Peregrine ang muna din ang tunay. O si Victor Hoy. Yung kasaysayan ni Saint Peregrine, alam niyo ba yung kasaysayan niya? House boy yun na napunta sa ibang bansa tapos may gumawang mabuti, no? Ay mo po. Paniniwala nila na kapag ikaw mamatay alang-alang sa Diyos, alang-alang kay Kristo, for the sake of Christ, then natanggap mo ang favor of God and you have that blessing. Pag ikaw nagbigay ng gantong buhay, alang-alang sa iyong paniniwala, eh ikaw ay talagang pinagpala at nasa iyong pabor ng Diyos. Kaya pwede kang panalanginan ng iyong kamag-anak para sa ganun, yung kabuti ang ginawa mo ay mapasahan sila nang sa ganun sila naman ay makarating sa kanilang kalagayan. Ganyan ang mga saints. Bakit maraming nananalangin sa mga saints? Dahil sobra sila sa kanilang goodness. At sa magitan ng pray, ay eh, magpasahan sila ng goodness, magamang makasalanan, ay eh, magpapuas yung kasalanan ko, magpupunta ako sa kanyang kalagayan. At sa ulit. Ito raw ay isang malaking pabor sa Diyos at pagpapala. Yes. Lumapit tayo sa nangyari sa ating panahon. Pag-aaday ng buhay para sa karapatang pangtao. Alam nyo na, hindi ko sabihin na. Maraming gumagawa niya. Para sa pagbabago ng gobyerno. Sa pagbabago ng ating lipunan. Mag-fasting tayo, maghapon. Huwag tayong tumigil. Abutin tayo sa linggo. Hanggang di natin kami nakamit ang pagbabago ng pamamalakat ng ating gobyerno. Let us fast and lie. Mahiga sa kasada, magpapakasagasa. Ginagawa yan. Inilalagay ang sarili sa panganib para lang pangkarapatang pang tao. At marami nagpapasunog ng sarili dyan. Nagbubuhos ng gasolita. Tapos may hawak-hawak na posporo. So sunog yung sarili niya. Yung mga tao naman, pakulpan, pagulong Duterte, hindi mas Duterte, wala pa kayo Duterte niya, kung siya pa ko, pakinggan mo ang sinasabi nito. Pakinggan mo ito. So, anong gano'ng nagawa niya? Handa siya magpasunog para makakuha ng attention. Maka, makaakit ang attention sa maraming tao sa, sa gano'n ay maawa ang ating pamamalaan at makuha ang kasagutan ng problema ng ating bayan. Wala? But without love, that profit nothing. Wala po yan. Alam niyo ang pag-ibig na tinutukoy ng Diyos dito? Simple na. Hindi kailangan magsunod ka ng katawan. Hindi, hindi kailangan ipigay mo lahat ng iyong kayamanan. Hindi lang. Nais ng Panginoon. Ang tanging nakakagawa lang ng pagbibigay ng kanyang sarili ng lahat ng pasakit, lahat ng pagpahirap at kamatayan sa krus, tayo si Kristo lamang, sa pagkatangin si Kristo lamang, ang makapagbabago ng buhay ng tao sa kanyang ginawa. Siya lamang ang makapagbabago ng takbo ng buhay ng tao. So sikat na nating punto, magagawa ng lahat ng tao ito, yung ating binanggit, wala kang totoong pag-ibig. Yeah. Magagawa ng tao lahat yan ng walang totoong pag-ibig. Pagkikin natin, 
ang ating text. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking arerian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit ko walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Wala akong mapapakinabang. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not love, I profits me, it profits me nothing. So kung ginagawa ko ang lahat ng ito na pinanggit natin, magawa ko man ito para sa para hangaan ako ng tao, malagay ko sa mataas na estado, at para sa pagbabago ng ating lipunan, ngunit wala akong pag-ibig, wala akong pakinabang doon. Na ano ang pakinabang ng pag-ibig? Ano ang mahigitan nating pagkakaiba sa pag-ibig na ito? Simple lang po ang pag-ibig na ito. Karang natin Romans 5.5. Ito yung binuo sa atin ng Diyos at magitan ng Espiritu Santo sa ating puso, mga puso. Diba sa nga po, please? Romans 5.5 Romans 5.5 Okay, because God's love poured into our hearts. Once na ikaw naging kristyano, kasama po yung biyaya niyo. No? Once na ikaw na born again, kasama nga yung bibigay sa iyo ang faith, saving faith, repentance unto life, love. Lahat po nandyan, ibibigay ng Panginoon na lahat yan. Once na ikaw ay naipanganap na muli. At ang pag-ibig na ito na nasa atin, makikita natin ang pagkakaiba sa ginagawa ng pag-ibig ng malalaking pahayag sa sanlibutan. Like for example, Matthew chapter 6. Matthew chapter 6, ang sabi ni Jesus Christ, turo ito ng Panginoon Heso Kristo. Ang pakinabang po ng God's love o love of God na binuo sa ating puso nung sandaling tayo po ay ipinanganak na muli tayo na save, ito po ay panlangit na kapakinabangan, hindi po panlupa. Panlangit na pakinabang ito, hindi po panlupa, hindi katanyagan, hindi praises of men, kundi panlangit na pakinabang. Tingnan nyo sa Matthew 6, verse 1 to 4. Mag-ingat kayo kausap dito ni Pablo ay ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga tao, kanyang mananampalataya. Makingat kayo at huwag ninyong gawin. Ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. Yung kabanalan po dyan, sa Ingles, Take heed that you give not your alms before men. Yan po ang sinabi sa King James. Pero sa ibang salin, yung alms dyan is righteousness. Right? Tama ba? Righteousness ba? Yes. Ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong katwiran o kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila sapagkat kung gayon, wala kayong ganting pala mula sa inyong ama na nasa langit. Verse 2, Kaya, kapag ikaw ay naglilimos, ang sabi dyan, kapag ikaw ay nagbibigay, if you love, huwag kang magpatunog ng trompeta sa harapan mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang papurihan sila ng mga tao. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang kagimpala. Ano yun? Wow! Galing niya! Ang husay niya! Godly siya! 
Verse 3, Ngunit kapag ikaw ay gumagawa ng kabananan, gumagawa ng righteous, if you love, ang sabi dyan, huwag mong hayaang malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay upang maging lihim ang iyong righteousness, ang iyong paglilimos, at ang iyong ama which is in heaven na nakakakita ng lihim ang siyang gagantimpala sa iyo. Nakita niyo? Righteousness, holiness, alms, giving, at alin pa, yan po ay gawa ng pag-ibig. At ang gawa ng pag-ibig, Diyos ang nakakakita at Diyos ang gagantimpala. Ito ang tinuturo ng ating Panginoon Yesus. Ito'y gawang kabanalan. Gawang kabanalan. Kung kabanalan, hindi dapat ipinamamalita. Ito'y ginagawa ng lihim para sa Diyos. Na nakakita. Now, take note doon sa phrase, para sa Diyos. Kapag tayo umibig, checkin natin, kaya tayo umibig sa Diyos para sa Kanya. Kaya tayo umibig sa kapwa, para din sa kanya. Pero lang po kasi ito yun. Pero ang tao, pinananakiyak na nilang pag-ibig. Sa pumagitan ng kanilang pagbibigay ng ari-arian, sa pumagitan ng pagbibigay ng kanilang buhay. Diyos lang po makapagbibigay niya. Wala na pong itong pinakabalaking ari-arian na maaaring may bigay ay ang pag-aari ng Diyos. Sino yung ari-arihan ng ating Diyos? Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only, His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Nakita niyo yung kayamanan yun? Yung buhay na inalay, yung pag-ibig ng Diyos, yun lamang ang makapagbabago ng takbo ng buhay ng tao. At that, lahat ng praises, ay babalik sa kanya. Pag-ibig ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Pag umibig tayo sa kapwa, pwede kang mamigay, pwede kang magbahagi ng iyong katawan. But be sure, ginawa mo yun dahil sa pag-ibig ng Diyos na nasa iyo. Pag-ibig ng Diyos may pangako. Kung ating titignan ng 1 Corinthians 13 verse 8, tuloy natin, ano? Ang sabi dyan sa uh, verse 8, Love never fails. Yan ito ang pag-ibig. Kailanman, ang tunay na pag-ibig, kailanman hindi mabibigo. Hindi ka mismo mabibigo sa iyong sarili, hindi mo mabibigo ang iyong kapwa, at hindi mo mabibigo ang Diyos. Love never fails. At yan ang pangako ng totoong na. It will not fail the people you love. It will not fail your own self. And it will not fail your God. Pero padalasan, ang pag-ibig na ito sa Diyos ay may problema. Pag-ibig natin sa Diyos at sa tao. Sapagkat, marami pong nagsasabi. Ang mga sinasabi ng tao ay parang darts, parang mga palaso na nagliliya, na tinapresyo lang, totoo bang sinabi ng siya? Kaya minsan, naglalamig ka dahil doon sa mga ganitong question na ginagawa. Marami pong kaaway dyan. Sa totoo niya, sila yung walang mga pag-ibig sa Diyos. Now, para po sa ating pagtatapos, matali pong mamigay lalo na kung meron kayo. Madaling mamigay, lalo na kung meron ka. Kaya kadalasan, matas ang tingin natin sa mga mayaman sapagat napakadaling lang dumukol para tulungan ka. But without love, that's nothing. Madali pong magbigay. Pero ang layunin para lang makakita sa iba, malaman ng marami. Ano pa kinabang niyan? Kung may magbigay man sa iyo ngayon, 
e eh, tiyak mayroon pang hihigit na magbigay sa iyo. Tingnan niyo mga politics. Isang isyo tungkol sa bata lamang na nagpalutang ng bangkang papel. Nakita ng kameraman, sinokos, nakita ng pinakamataas na leader natin, binigyan ng kalugan, nakita ng ibang mga senador, nakita ng mga kongregista. Bakit sila ganun? Bakit nila pinagkaguluhan nyo? Pinakita mo, wala nung pangako ka lang eh. Pangalan lang. Ako nag-donate ako ng 1 million, nag-donate na ganito. Walang pag-ibig. Ano pa kinatong yan? Ito na natin, Christian. Kapag kayo po ito mutulog, dahil mayroon tayong pag-ibig sa Diyos. Mayroon niya ang pag-ibig na yun nasa, nasa atin. Ipinuus yan ang banda ng Espiritu. Pero tandaan natin, mayroon din tayong likas sa pag-ibig. Tatlo yun. Eros, Philos, Storge. Dapat isa tabi yun, yung pag-ibig ng Diyos ang ating ipailan. Kapag tumutulong tayo sa ating kapwa, dahil nais mong ipadama sa taong yon sa pamamagitan mo na Diyos ay totoo para sa kanya. Dapat niyang malaman, dapat niyang maramdaman, dapat niyang makita na ginagawa mo yon dahil gusto mong ipadama na ang Diyos ang umabot sa kanya. Na ang Diyos nagahangat sa kanya na si maligtas na siya'y tumibay. Kaya na lang palagi kong sinasabing example. Isang batang walang paa Tumingin doon sa iskoltan, mga sapatos na katingin doon. Nangangarap siya. Isang pulubi lamang ito. Pero may lumapit na isang tao. Tinignan niyang bata. Ang sabi ng tao, gusto mo yung sapatos na yan? Sabi ng bata, tumingin siya na may pagkainis. Ito mo wala akong pae. Eh. Tapos umalis yung bata. Mamaya-maya hinagol siya noong lalaki, hinanap yung bata. Pagkatapos, makita niya yung bata. Narito yung sapatos na gusto mo. Anong sabi ng bata? Si Jesus ka ba? Anong gusto mo pa parating? Yung tao niyo na may pag-ibig. Doon sa bata. At ang pag-ibig hindi para mataas sa kanyang sarili, kundi ipadama sa bata ng tao niyo talaga ay nagkinamay sa kanya. Kaya sabi ng bata, Ikaw ba si Jesus? No, ang nais ko pong dalhin dito. Kung tayo tumutulong sa ating mga kapatid, halimbawa, isang nanay hindi maka-attend ng pagsamba, nalaman mo, dahil marami siyang mga trabaho sa bahay, hindi niya may iwanan. Paano mo makapadama yung pag-ibig mo sa kanya? Tulungan mo siya. Tulungan mo siya, halimbawa, pamamalan siya para matapos yun lang sa ganun, siya po ay makarating sa pagsamba, mafe-feel niya na ang Panginoon tumulong sa kanya. Hindi layunin para malaman ang mga kapahay na ikaw, Christian, at tinulungan mo siya. No. Kaya mo ginawa yung nagbusto mo ang babae mo makasamba sa araw ng pagsamba. Yun ang pag-ibig. Yun ang pag-ibig na mayroong Diyos na handang tumulong sa Kanya para makasamba siya. Kaya kung ito'y magbibigay lamang para, para sabihin lang ha, mabait ka, no? Tsaki natin, kung magbibigay din tayo ng salati <coughs> o pera, ano na ang tulong natin? Tsaki natin ang pag-ibig ang ating dinadala, pag-ibig ng Diyos. Nang layunin natin kaya natin sa bibigyan upang paginahawain ang kanyang mabigat na problema nang sa ganoon siya rin po ay makasamba, siya rin po ay makapag, talaga makapagpuri sa Panginoon, may panahon siya para lumapit sa Diyos. Yun ang pag-ibig dun eh. For the sake of God. 1 Corinthians 10.31 Whether you eat or drink or whatever you do, do all for the glory of God. (coughs) 
Alam nyo, napakadali po magpayo sa mga kapatid natin, sa mga tao na mayroong pangailangan. Napakadali po niya. Pwede mong kapitan. Kung tao haba ka naman, alam mo, tumawag ka sa Diyos. Tumawag ka sa Diyos, manalangin ka. Ang Diyos natin ay buhay. Mahabagi ng Diyos. Tumawag ka sa Kanya. Pagpakalakas ka. Tumawag ka ng maraming patayin ng mga mga gulay para lumak lumakas ang katawan mo. Magsuot ka ng magandang tamit. Sige, gawin mo yan. Ngunit kung wala ka namang ibinibigay, anong silbi nun? Pag-ibig ba yun? Puro salita? Puro salita? Anong silbi ng salita? Anong silbi ng salitang may pag-ibig? Mayroong affection. Without action. Ang sabi nga sa abadal, ang sulatan, ang pag-ibig ay hindi sa pamagitan ng salita. Tama? Nagagawa ng lahat yun eh. Even Christians, ginagawa rin yan. Pero hindi dapat natin pairalay yung tatlong klase ng pag-ibig na nasa atin. Dapat agad kayo lang. 1 John 2.25 Yan ito ang sabi. At ito ang pangako. I'm sorry. First John 3.18 Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad, at kinukulang sa pagkain araw-araw. At ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, kumayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog. Subad hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan, anong pakinabang yun? Kaya't ang panampalataya na nag-iisa na kung ito ay walang mga gawa ay patay. Subalit so, may nagsasabi, ikaw ay mayroong panampalataya at ako ay mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong panampalataya na walang gawa. At ipakita ko sa pamagitan ng aking mga gawa ang aking panampalataya. Sumasampalataya ka ng Diyos ay isa, mabuti yan. Congratulations. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Even demons believe God, nagagawa niya rin kung anong gusto ng Diyos, but without love. Kaya ito ulit lang ng ating panampalataya, panampalataya ng siyang demon. Kaya mga kapatid, sa madang ito, practice natin ang pag-ibig may kahuluhan pa natin. Huwag sa salita lang. Sa ikalitibay ng ating kapwa, if you preach, preach then. Nang layunin mo is to save people, to encourage people, to edify people, not to praise yourself. Kung ikaw ay mayroong gift of mercy, giver, then give to God. Hindi ka magbibigay para tulungan ng iyong reputation. Huwag mong ipaalam ang kanang ginawa mo sa iyong kaliwa. Ipaalam mo ito sa sikreto na nakakaalam. Walang iba kundi ang Panginoon. Sabagat ang love na mayroong tamang layunin. Matthew 6 verse 1 is an act of righteousness. Act of holiness. Mga kapatid, kung tayo rin ay magsishare sa ating mga anak, sa ating kamag-anak, sa ating kaibigan, huwag ipaalam na marami kang alam ng versikulo. Huwag mong pakita na marami kang alam. Kundi ang hangari mo na huwag maligtas ang iyong binaginan. Magkaroon siya ng tamang kaunuan 
upang makatanggap siya ng totoong panampalataya at tungo sa kanyang kalitasan. Kung magbigay, tumulong tayo at saka natin, pinagiginhawan natin ang tatlang pasanin upang sila naman ay guminghawang magpuri at sumamba sa ating Diyos. Tayo na nalang. <coughs> O oh, Panginoon, sa iyong pag-ibig, kami po ay nangaligtas. Sa iyong pag-ibig, inangat mo kami, hinugod mo na sa lusak ng kasalanan. Nawa nga po ang pag-ibig na ito na ibinuhos niyo sa aming mga puso ay makatulong kami sa mga nangangailangan na sila man ay aming ding hanguin sa kanilang kabigatan upang sila'y may ginhawang makalapit sa inyo, makapagtiwala sa inyo. Tulungan niyo kaming maging tagapagpatibay sa aming kumakapatid na bibigatan lubha sa kanilang kasalanan. Tulungan namin silang paginawain sa pumagitan ng pagbabahagit ng totoong ibanghelyo sa kanilang buhay upang sila'y lumapit sa inyo, magtiwala kay Kristo, at magsisi ng kanilang kasalanan. Pagariin po ninyo ang pag-ibig na ito, at ito rin sa amin, ano-ano po ang mga mukha ng pag-ibig na ito. Sa susunod po namin pag-aaral, makikita namin isa't isa, bawat isa, ang bawat facets ng love na ito, na inyong ibinahagi sa amin. Tulungan niyo kami tumibay, lumago sa tamang paglapat ng pag-ibig na ito. Amin dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen.